Good day everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. May nasa ko ni Chiwaka ngayong adlaw sa inyo tanan. This is and welcome back to my channel. So today po, sagutin ko po ang tanong ni Miss Danica Kacho. Kasi nag-comment siya yung tanong niya. Hi po, any tips po on how to find a good employee or employer pala? Or how to know po kung aling companies ang nag-offer ng free accommodation? Thanks po, more power. So, yun po yung tanong niya. Iisa yan natin. So, for me, tips on how to find a good employer based po sa experience ko at kung paano ko po nahanap yung company ko ngayon. Yun. So, number one po, during interview, observe if how they treat you. Kasi, nung time nag-interview sila, pumunta sila ng Pinas, as in last minute tapos na yung interview, pero I wanna try na kilalanin yung company na yun. Then, kahit wala ng oras, kahit nagliligpit na, binigyan nila ako ng oras. So, for me, that's one point na maganda talaga yung company kasi kahit wala na ngang oras, nagliligpit na sila, binigyan pa nila ako ng oras. Di ba? Ganon. So, during interview, observe nyo kung paano sila or paano kanya i-treat. Number two, check the pamphlets. Kasi, after interview or during interview, magbibigay sila ng pamphlets. Nakasulat doon yung name ng company, information ng company, mga number of patients, number of employees, ganon, mga salary, accommodation, etc. So, nakasulat doon. Pero yung points na gusto kong i-double check nyo talaga is number of patients versus employees. Kasi for me, for example, ang dami ng patients pero konti lang yung employees. There's something wrong. ba? Diba? Marami yung nag-resign pa ganon. But if ang dami ng patients, ang dami rin ng employees, meaning to say, ang ganda ng company na yon. So, yun ha. Check number of employees versus patients. Ganon. Number two, number of foreigners or EPA. Kasi, sinabi ko dito foreigners, marami din kasi na mga residents na dito na may mga asawang hapon na nagtatrabaho sa caregiving facility. So, if marami mga foreigners na tatrabaho doon, ibig sabihin, welcome nila yung mga foreigners. Kasi lahat tayo, like for example, from Philippines, from Vietnam, from, <clears throat> from Myanmar, iba-iba yung kultura. So, nahirapan sila mag-adjust sa isang company, sa isang Japanese company. Pero if maraming foreigners doon, meaning to say, marunong silang mag-adjust sa ibang lahi. Ganon. Then, number of patients ay APAs. Pag maraming APAs, like sa amin, ibig sabihin, maganda yung pag take care nila sa mga APAs participants nila. Plus, merong mga EPA seniors. Ibig sabihin, may mga license na ng mga EPA. Then, nagstay na sila for long. Kasi sa aming company, merong 15 years, merong 10 years, merong 7 years. From batch 1 talaga, merong mga EPA. So, maganda. Kasi sa ibang facility, maraming nag-stop. 1 year pa lang, 2 years pa lang, or tatapusin lang nila yung 3 years, away na sila. Kasi hindi nila nagustuhan yung company. So, isang tip din yun. Then, number 3, training and study support. Isa to kasi kailangan natin after 3 years kukuha tayo ng licensure exam for caregiving pero sa mga nurses naman in 3 years 3 times yun yung examination nila ganon so if na provide yung company ng study support with salary or with fee as in super ganda na yun and then binibigay nila yun as serve as trabaho, hindi yung sa rest day mo. Kasi super pagod yung trabaho sa caregiving. So, if yung training na yon ipasok sa rest day mo, wala ka ng pahinga. Sa company namin, as in, ginagawa siya during work namin. So, for example, in a month, meron kaming 6 times or 7 times or 6 days to 7 days na study as work yon So, hindi kami papasok sa trabaho 
pero papasok kami sa school. Magsa-study kami. Pero with salary. So, same amount of money na ma-receive namin if magtatrabaho kami. Parang ganon. So, check nyo rin yan yun. Then, number four. yon ang sabi ko, number of passers. Ito pala, pagkakita ko sa pamphlet nila, nakalagay doon, 100% passing rate. Pero, check nyo rin if how many number of passers. Kasi, Oo, 100% passing rate, pero isa lang pala. Ganon. Kasi isa lang yung EPA nila. Ganon. So, sa amin, kasi ang dami, halos 20 plus na kami doon. Pero ang iba kasi hindi pa nakatake ng exam kasi under training pa. Pero yung mga senpai namin na mga license talaga. So, lahat sila passers yon Then, nagstay sila sa company. Yan. Then, lastly, good salary. Yan. Sa amin kasi, as in, sa lahat na pinuntahan ko ng mga companies, itong company lang talaga yung mataas yung salary or mas taas yung sahot. So, for your tip na lang, if yung nagustuhan yung company is nasa inaka or nasa bukid, yung average monthly sal salary for me is jugomang or 150,000 yen. Pag bumaba doon, mas mahira mahirapan ka na mag-adjust. salary mo. Then, dito naman sa city, average ha, monthly salary is due hachimang. And then, tingnan nyo, if tumataas ba yung sahod every month, yon. At then, meron ba silang bonus? Kasi super big help din yung bonus. Then, second question ni Miss Danica Kacho, how to know po kung aling mga companies ang nag-offer ng free accommodation? During interview, pwede niya yung matanong, free ba yung accommodation? Yan. Then, please clear the following. Meron akong five na nilagay dito. Free ba yung wifi? Kasi pag hindi free yung wifi, at least 5,000 yen or 2,500 pesos yung monthly payment mo sa wifi. Yan. Number two, with basic utensils and appliances ba? Kasi sa company namin, meron na kitchen utensils as in meron na pero basic plates, spoon and fork, then for cooking, ganon. Yung sa appliances naman, refrigerator, washing machine, oven, toast, ah wala pa lang toaster, uh, heater, aircon. Kasi ang mahal dito ng aircon na sa Rokumang, yung pinakamura which is 30,000 pesos. So pag wala yon kayo pagbibili, mahirapan kayo. Then, TV. Of course, hindi naman natin kailangan talaga ng TV dito. Pero, if you want to pass GLPT, as much as possible, manood ka ng news. Ganon. Pero, pag wala ka namang plano, hindi naman kailangan. Kasi, meron naman tayo phone. Or, yung company namin, nagbigay sila ng free, uh, parang iPad. Pero, Huawei siya. Tablet pala. Tablet. Ganon. Then, Of course, mga rice cooker, ganon. Kasi mahal dito yung rice cooker, halos 15,000, ay 15 pesos. 15,000 pesos rin. Ganon. Next, beddings. Kasi, sa ibang facility, walang beddings. Ikaw pa bibili. bibili. Ang mahal kaya dito, foam lang. Bumili ako na sa 5,000 pesos. ba diba ang mahal? So, check nyo rin yon. Then, December kasi kami nag-transfer sa company. Super lamig. So, what if hindi free pala yung mga beddings nyo. ba? Diba? Then, basic personal needs like shampoo, like fabrics, conditioner, ganon, etc. Mga hanger, yan, binili rin yan ng company namin. I-check nyo rin yon. It's okay naman if magtanong kayo kasi ang hirap talaga ng buhay dito if wala yon. Eh, hindi kayo nagtanong. Then, pagdating dito wala, sino yung mahihirapan? Kayo pa rin. ba? Diba? Then, lastly is, meron kaming one week to one month food and gross groceries. So, bini, ano, binila na kami nila. Sa so, ibang company, wala. Ang mahal kaya dito, for example lang ha, juice. Yung juice na maliit lang na bato, 150 ml, that is 75 pesos. ba diba? Super mahal. Yung bread. Yung isang bread na halos 2 pesos or 5 pesos at yun dito, 50 pesos. So, super mahal. So, yun. Tingnan nyo yun yung lima. Yung free ba yung wifi, yung basic utensils and appliances, yung mga beddings, yung basic personal needs, may support ba? Then, meron bang food and groceries? Tanongin niya rin. ba? Diba? 
So, hopefully, nasagot ko yung tanong mo, Miss Danica Kacho. <laughs> salamat, salamat po sa pag-comment. Nagustuhan ko talaga yon kasi meron akong content kung ano pa yung dapat kong i-vlog. So, if you have any questions pa po, don't hesitate. Comment lang po. E, maraming salamat po. That's all for today. Bye! Thank you.